会议室开个会。开什么会呀、啊？有时间好好解决解决实际问题吧。那你说什么问题？我一定帮你解决。徐经理，美妆网客服部刚刚反映，从美妆 APP 上线开幕到现在，大家已经连续工作好几个昼夜，实在是吃不消了。现在已经有三十八个人请假了。您说这假是批还是不批啊？这假不能批啊！这三十八个人一起请假。美妆网还不瘫痪了，这可不行。嗯，曲经理，我建议啊，你还是去学一学劳动法吧。咱们国家可是明文规定，劳动者每天工作时间不能超过八小时，每周不能超过四十四小时。如果一定要延长工作时间呢，也要在确保劳动者身体健康的情况下，每天不能超过三小时，每个月不能超过三十六个小时。就咱这儿。早就抄了，这可是违法的。嗯，那这样吧，让大家轮流休息。轮流是可以，可是空出来的作息谁来代班呢？那就辛苦大家弄一个排班表，我们每人去支援一天。亏你想得出来，我们已经连续工作好多天了，我们也需要休息的好不好？是啊，我妈这两天从外地过来看我，是肯定要请假的。曲经理。技术部门反馈，网络后台流量暴增，有超过百分之五十是直接输入的，怀疑有人恶意刷流量，您看怎么应对？什么后台流量？什么直接输入啊？这您就不能问我了，我不是小鸡经理，没有义务给你扫盲。曲经理，刚刚那三方网站的销售人员给我们发电邮，问我们下一季的直通车还买不买？什么车？直通哥。Oh 就这水平，还来领导我们呢？咱们散了吧，啊，散了散了。哎，走吧走吧。Kitty，Kitty，Kitty， 别走啊！菲菲，菲菲，菲菲，安娜，安娜。不行，弯弯，你不能被他们打败，你一定要坚持，动动脑子，你行的，你一定行的，加油！不用抽了，进。徐总。徐总，我知道错了，昨晚我不应该跟你争辩的，是我太傻了，以为自己上了两天高管营销课就是人才了。徐总，我真的知道错了，你别生我的气，你怎么惩罚我都行，可不能因为我耽误了策划部的工作，所以我求你让他们回来吧。你说什么呢？我真的没想当这个策划部的经理，我也不知道为什么于总这么推荐我。现在我是被架上去了，徐总你误会我，就连吉哲也误会我，大家也都不支持我的工作。其实我心里也特别的难受。婉婉，有话慢慢说，别难过啊。哎，婉婉。我听你说这话的意思，你是觉得是徐总让策划部的人不支持你工作，是不是？你自己能力有限，你为什么不承认呢？你管不了下属，你这事儿还真找不到徐总，你应该去问问于总，问问于总是怎么想的。月月姐，你也误会我了。别别别，小姐，别别别，我可受不了你这眼泪，千万别这样看着我。婉婉，昨天晚上我确实挺生气的，但我不是公司不分的人。我没有让策划部不支持你工作，徐总，那你可以再帮帮我，跟他们说一说。哎，咱俩那电影时间快到了，走，去看电影。啊，走走走走走，电影快开始了都，电影时间到了，徐总。
说这样，我有点于心不忍。你说是不是应该再帮帮他呀？得了吧，你以什么立场帮啊？你告诉我，你以什么身份去压人家吉哲去配合曲弯弯呀？再说你又不是不知道，干咱们这行这上头，如果要是能力不足的人，就算咱们累到死也是无功。哎呀，我也算是明白了，现在这个局面才是于曼妮真正想要的。可不是嘛，这不就是窝里斗吗？咱们还是帮帮弯弯吧。你得了吧你，你要帮你自己帮，我可不帮啊！苍蝇还不定无缝的蛋呢，他不是什么好人。我再想想。记者，你脑子灵，思路广，反应又快，真的很优秀。做我们营销策划呢，最重要的就是有灵气。从这一点上来看，你是咱们团队里最优秀的。所以这件事情，真的很抱歉，让你受委屈了。其中你不用给我做思想工作了。其实这个局面我也早就有心理准备了。来迪欧这么长时间了，这点事儿还看不明白吗？公司长期以来都是于总一手控制的。中高层人员的马费也都是他说了算。当初我导哥跟了您，我就知道他肯定会把我的上升通道牢牢的堵死。其实之前能晋升成副经理已经是意外之喜了。你别这么说，你这么说我心里更难受了。从我入行当领导的第一天开始，我就对自己说，做领导一定要公正客观，要秉着公心去干事，为了大家去争取利益。获得共同成长的空间和机会，所以这件事情无论如何，我还是要跟你说声对不起。说没说完呀？啊，我都要听不下去了。可是，虽然这一次我们家小吉是受了点委屈，可是不管怎么样，这罪魁祸首就是这于晶跟绿茶婊，我们得想办法去反击他们才行。徐总，这次您能约我出来，其实我心里也挺高兴的。因为这证明您挺看重我的，也挺在乎我的情绪的。不过您放心，我是大男人，没那么小心眼、啊。你不小心眼啊？你不小心眼，谁今天唉声叹气的，连午饭都没吃？<笑>是，是我承认。之前看到弯弯的晋升通知，弯弯许弯弯的晋升通知，我心里面是有那么一点点的不好受。但是后来出了公司，被冷风这么一吹，我全都想明白了。怎么吹醒了？想明白什么了？这是于总想让我们策划部来个窝里斗啊，掐得你死我活的，这样他才好左右平衡，找机会。这个局我明白，所以您放心，我是绝对不会撂挑子的。以前我是怎么工作的，以后我只会更努力。我不会让自己丢面子，我更不会让您为难。嗯，哇，说的真好。好了，那既然都说开了，干杯！干杯！干杯！